এই ভিডিওতে আমরা তরি প্রবাহ এবং রাসায়নিক বিক্রিয়া চ্যাপ্টারটার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টায় আসছি বিষয়টা হচ্ছে তরি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখান থেকে টুকরো টুকরো প্রচুর প্রশ্ন দেয় তো সেই প্রশ্নগুলোকে নিয়েই এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটা আমরা আলোচনা করব তরি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটা তরি পরিবহনের মতো নয় যে আমরা একটা তরি উৎসের সঙ্গে কিছু পরিবাহী যোগ করে দিলাম তরিত্রা পরিবাহিত হচ্ছে এবং কোনো একটা জায়গায় সেই তরিত্রা অন্য কোনো শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে তা কিন্তু নয় এখানে আমাদের তরিত পরিবহন করতে গেলে যাকে নিতে হবে যে তরিত বিশ্লেষ্য পদার্থ সেই পদার্থটাকে কিন্তু আইদার তরল অবস্থায় মানে গলিত অবস্থায় অর কোনো উপযুক্ত দ্রাবকের দ্রবীভূত অবস্থায় যেমন জল সার্বজনীন দ্রাবক সেই উপযুক্ত দ্রাবকের দ্রবীভূত অবস্থায় নিতে হবে সুতরাং সেই তরলটাকে নেওয়ার জন্য একটা বিশেষ পাত্র দরকার তাই তরি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য প্রথমে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা পাত্র শুধু পাত্র নয় পাত্রটাকে হতে হবে তরিতের কুপরিবাহী তার কারণ যদি পাত্রটা তরিতের সুপরিবাহী হয় তাহলে তরি দেওয়ার সময় এই পাত্রটা তরিত পরিবহন করে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেবে বা তরিতটাকে পরিবাহিত করবে এই পাত্রের মধ্যে যে তরিত বিশ্লেষণটা নেব যার মধ্য দিয়ে তরিত চালনা করা দরকার সে তরি পাবে না তার জন্যে পাত্রটাকে অবশ্যই হতে হবে তরিতের কুপরিবাহী তাহলে একটা তরিতের কুপরিবাহী পাত্র প্রথম লাগছে এই তরিতের কুপরিবাহী পাত্রটার নাম দেওয়া হচ্ছে ভোল্টামিটার ভোল্টামিটার তাহলে ভোল্টামিটার হচ্ছে সেরকমই একটা তরিতের কুপরিবাহী পাত্র যে পাত্রটা তরি তরিৎ বিশ্লেষণের জন্য আমাদের কাজে লাগছে যার মধ্যে তরিৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ করা হয় সেই কুপরিবাহী পাত্রের মধ্যে তরিৎ বিশ্লেষণ নেওয়া হলো এখন তরিৎ বিশ্লেষণ নেওয়ার পরে তার মধ্য দিয়ে তরিৎ চালনা করতে হবে সেই তরিৎ চালনা করার জন্য তার মধ্যে দুটো ধাতব বা কঠিন অধাতব দণ্ড নেওয়া হয় যে দণ্ডগুলোর মাধ্যমে তরিৎটা আমরা চালনা করব ধাতব বা অধাতব কঠিন দণ্ড তরল কিছু বিষয়ে নেওয়া হয় যেমন পারদ নেওয়া হয় পারদের মাধ্যমে তরিৎ চালনা করা হয় পারদ তরল কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কঠিন ধাতব দণ্ড হতে পারে তরিৎ পরিবাহী অধাতব দণ্ড হতে পারে যেমন গ্রাফাইট গ্রাফাইট অধাতব হলেও তরিৎ পরিবহন করে গ্রাফাইট দণ্ড নেওয়া যায় এখানে যে দণ্ড দুটো নেওয়া হয় যার মধ্য দিয়ে তরিৎ চালনা করা হয় সেই দণ্ড দুটোর নাম হচ্ছে তরিৎ দ্বার বা ইলেকট্রোড যার মধ্য দিয়ে তরি চালিত হবে এবারে এর মধ্য দিয়ে যে তরিৎ চালিত হবে সেই তরিৎটা কি জাতীয় তরিৎ হবে আমরা জানি দু রকমের তরিৎ আছে এসি অল্টারনেটিং কারেন্ট অল্টারনেট কারেন্ট বা পরিবর্তী প্রবাহ আর দুই ডিসি ডাইরেক্ট কারেন্ট বা সমপ্রবাহ যদি তরি বিশ্লেষণ ঘটাতে হয় তাহলে তরিৎটাকে একই দিকে প্রবাহিত হতে হবে তার জন্য অবশ্যই তরি বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন ডিসি কারেন্ট বা সমপ্রবাহ মানে তরি প্রবাহের অভিমুখটা একই দিকে হবে সেই সমপ্রবাহ পাওয়ার জন্য আমরা ব্যবহার করছি আর একটা নির্দিষ্ট জিনিস যাকে বলা হচ্ছে ব্যাটারি ব্যাটারিকে কেমিস্ট্রি ল্যাঙ্গুয়েজে বা রসায়নে বলা হয় তরি কোষ মানে যেখানে তরিৎটা উৎপন্ন হয় বা তরি রাসায়নিক কোষ তরি রাসায়নিক কোষ এই আমাদের তরি বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ফার্স্ট ভোল্টামিটার লাগছে সেকেন্ড তরি দ্বার লাগছে থার্ড ডিসি কারেন্ট লাগছে বা সমপ্রবাহ লাগছে আর ফোর্থ সেই কারেন্টটা উৎপন্ন করার জন্য লাগছে তরি রাসায়নিক কোষ বা ব্যাটারি এখন তরি রাসায়নিক কোষ বা ব্যাটারির একটা ক্যাথোড হয় একটা অ্যানোড হয় আমরা জানি সেখানেও দুটো তরিদ্দার থাকে যাকে একটাকে বলা হয় ক্যাথোড একটাকে বলা হয় অ্যানোড সেরকমই ভোল্টামিটারেরও দুটো তরিদ্দারের একটিকে বলা হয় ক্যাথোড একটিকে বলা হয় অ্যানোড এইবারে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা এইবার আমাদের জানতে হবে যে যখন আমরা ব্যাটারি এখানে যোগ করব ব্যাটারির ক্যাথোড কোনটা হবে অ্যানোড কোনটা হবে এবং ভোল্টামিটারের কোনটাকে ক্যাথোড বলব কোনটাকে অ্যানোড বলব এই দুটো বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানেই আমাদের গণ্ডগোল হয় অনেক সময় ক্যাথোড অ্যানোড শনাক্তকরণের ব্যাপারে যেমন ব্যাটারিতে অলওয়েজ মনে রাখতে হবে 
ক্যাথোড থেকে অ্যানোডে তরি পরিবাহিত হয় ক্যাথোড থেকে অ্যানোডে তরি পরিবাহিত হয় ব্যাটারিতে সর্বদা ক্যাথোড থেকে অ্যানোডে তরি পরিবাহিত হয় এবং ক্যাথোড কথাটা এসছে ক্যাটায়ন থেকে মানে পজিটিভ অ্যানোড অ্যানায়ন থেকে মানে নেগেটিভ ব্যাটারিতে ক্যাথোডটা হয় পজিটিভ অ্যানোডটা হয় নেগেটিভ এটা ক্যাথোড এটা অ্যানোড আমি শর্টে সিএটি আর এন ডি লিখে দিলাম তো ব্যাটারিতে পজিটিভ হচ্ছে ক্যাথোড নেগেটিভ হচ্ছে অ্যানোড কিন্তু ভোল্টামিটারে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো ব্যাটারিতে তরিৎ উৎপন্ন হচ্ছে কিন্তু ভোল্টামিটারে সেই তরিৎটা ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যাটারিতে পজিটিভটাকে ক্যাথোড বলা হয়েছে কিন্তু ভোল্টামিটারে বলা হচ্ছে সেই তরিদ্দারটা ক্যাথোড যে তরিদ্দারে পজিটিভ আয়ন বা ক্যাটায়ন মুক্ত হয় ক্যাটায়নটা যে তরিদ্দারে যায় এখন ক্যাটায়ন কোন দিকে যাবে যে নেগেটিভ তার দিকে যাবে কারণ পজিটিভ নেগেটিভকে আকর্ষণ করে নেগেটিভ পজিটিভকে আকর্ষণ করে তাই ব্যাটারিতে যে ক্যাথ ক্যাটায়ন যে তরিদ্দারের দিকে যায় সেই তরিদ্দারটার নাম দেওয়া হচ্ছে ক্যাথোড অর্থাৎ ক্যাথোডটা হবে নেগেটিভ মানে ভোল্টামিটারে ক্যাথোড হলো নেগেটিভ কারণ সেখানে ক্যাটায়ন মুক্ত হবে ক্যাটায়ন সেখানে গিয়ে ইলেকট্রন নিয়ে মুক্ত হবে আর সিমিলারলি অ্যানায়ন যেহেতু অ্যানোডের দিকে যাবে বা অ্যানায়ন যে তরিদ্দারে যাবে তাকে যেহেতু অ্যানোড বলা হয় তাহলে অ্যানোডটা হবে পজিটিভ তার মানে ভোল্টামিটার আর ব্যাটারির ক্যাথোড আর অ্যানোড সম্পূর্ণ উল্টো যেহেতু তরিৎ ক্যাথোড থেকে অ্যানোডের দিকে যায় তাই ব্যাটারিতে ক্যাথোডটা হচ্ছে পজিটিভ এবং অ্যানোডটা হচ্ছে নেগেটিভ ধরা হয় কিন্তু ভোল্টামিটারে ক্যাটায়ন যে তরিদ্দারে মুক্ত হয় তাকে বলে ক্যাথোড অর্থাৎ ক্যাথোড নেগেটিভ অ্যানায়ন যে তরিদ্দারে মুক্ত হয় তাকে বলে অ্যানোড অর্থাৎ অ্যানোডটা হচ্ছে পজিটিভ এটা হচ্ছে ভোল্টামিটারের ক্যাথোড আর অ্যানোড শনাক্তকরণের বিষয়টা দ্বিতীয়ত ক্যাথোড আর অ্যানোডের ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় জানতে হয় যে যেহেতু ক্যাটায়ন ক্যাথোডে যাচ্ছে এবং ইলেকট্রন গ্রহণ করছে ক্যাটায়ন নিজে প্লাস মানে এনএ প্লাস সে ক্যা ক্যাথোডে গেল ইলেকট্রন গ্রহণ করল গ্রহণ করে সোডিয়াম ধাতু উৎপন্ন করলো এক্ষেত্রে কি দেখছি আমরা ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে আমরা জানি ইলেকট্রন গ্রহণ করা মানে কি বিজারণ তাই ভোল্টামিটারের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে ক্যাথোডে ক্যাথোডে বিজারণ হয় ভোল্টামিটারের ক্ষেত্রে ক্যাথোডে বিজারণ হয় সিমিলারলি অ্যানায়নটা অ্যানোডে যায় সে অ্যানোডে ইলেকট্রন ত্যাগ করে মুক্ত হয় তাই অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয় তাহলে ক্যাথোডে বিজারণ বিক্রিয়া অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয় ভোল্টামিটারের মধ্যে তাহলে ভোল্টামিটারের মধ্যে আমরা ভোল্টামিটারের ধর্ম সম্পর্কে জানলাম ভোল্টামিটারের মধ্যে যে তরিদ্দারগুলো ব্যবহৃত হয় সেই তরিদ্দারগুলোর মধ্যে কাকে ক্যাথোড বলে কাকে অ্যানোড বলে জানলাম এবং ক্যাথোড তার মধ্যে কি জাতীয় বিক্রিয়া হয় অ্যানোডের মধ্যে কি জাতীয় বিক্রিয়া হয় সেটা জানলাম এইবারে এর মধ্যে যদি প্রশ্ন করা হয় এসি কারেন্ট বা যদি প্রশ্ন করা যে আমরা আমাদের বাড়িতে টু টোয়েন্টি ভোল্ট বিভব পার্থক্যের যে তরিৎ আমাদের বাড়িতে আসে প্রবাহিত হয় আমি যদি সেটা এখানে যোগ করি তাহলে কী অসুবিধা আছে উত্তর হচ্ছে তাহলে তরিৎ বিশ্লেষণ ঘটবে না কেন ঘটবে না তার কারণটাই হচ্ছে যে বাড়ির এসি মেইন সেটা হচ্ছে অল্টারনেট কারেন্ট এসি কারেন্ট মানে পরিবর্তী প্রবাহ সে অনবরততার দিক পরিবর্তন করে সে নির্দিষ্টভাবে ক্যাথোর থেকে আনোটের দিকে প্রবাহিত হয় না তার জন্যে বাড়ির এসি মেইন আমাদের ভোল্টামিটারের তরিৎ বিশ্লেষণে কোনো কাজে লাগবে না এর জন্য আমাদের অলওয়েজ ডিসি কারেন্ট বা সমপ্রবাহ ব্যবহার করতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন ব্যাটারি তরিৎ বিশ্লেষণের জন্য যেরকম ভোল্টেজ ডিফারেন্সের বা বিভব পার্থক্যের ব্যাটারির প্রয়োজন সেরকম বিভব পার্থক্যের ব্যাটারি ব্যবহার করতে হবে এই হচ্ছে আমাদের তরিৎ বিশ্লেষণের প্রাথমিক প্রস্তুতির জিনিসগুলো এবার আমরা এটাকে একটা নির্দিষ্ট পদার্থের তরিৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করব যে পদার্থটা তরিৎ বিশ্লেষণ করব সেই তরিৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটাকে আমরা একটু ব্যাখ্যা করি ভোল্টামিটারের মধ্যে আমরা আজ বা এই ভিডিওতে তরিৎ বিশ্লেষণ হিসাবে জলের তরিৎ বিশ্লেষণটাকে নিচ্ছি জল কিভাবে তরিৎ বিশ্লিষ্ট হয় সেটা আমরা এখানে বুঝব প্রথমে জলের তরিৎ বিশ্লেষণের জন্য ভোল্টামিটারের মধ্যে কি নিতে হবে ফার্স্ট আমরা সম্পূর্ণ জায়গাটা নিয়ে নিই 
কি নিতে হবে এখন আমাদের মাধ্যমিকের প্রশ্ন বিষয় এখানে একটু আলোচনা করে নেওয়া দরকার মাধ্যমিকে যে প্রশ্ন আসে যদি কোনো একটা পদার্থের তরিৎ বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করতে বলে দেয় জলের তরিৎ বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করো সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিৎ বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করো সেখানে আমাদের বইতে যেভাবে সম্পূর্ণ বিশ্লেষণের বর্ণনা করা আছে দু নম্বরের জন্য ওইভাবে বিশ্লেষণের বর্ণনা করাটা নিষ্প্রয়োজন ঠিক যে যে বিষয়ের উপরে নাম্বার হয় যে যে বিষয়গুলো দেখিয়ে নাম্বার দেবে সেই সেই বিষয়গুলো আমাদের প্রক্রিয়াটা লেখার সময় উল্লেখ করলেই হয়ে যায় যেমন আমাদের তৈরি বিশ্লেষণের জন্যে প্রথম জলের তৈরি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটা দেখা যায় কি হয় তো আমরা পড়ছি জলের তরিৎ বিশ্লেষণ এইচ টু ও তার তরিৎ বিশ্লেষণ এখন জলের তরিৎ বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমে কি কি করতে হবে তরিৎ বিশ্লেষ্য হিসেবে কি নেব সেটা দেখতে হবে তো ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে তরিৎ বিশ্লেষ্য প্রথম পয়েন্ট তরিৎ বিশ্লেষ্য হিসেবে কি নেব এখন জলের তরিৎ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দেখা যায় জল নিজে পিওর কন্ডিশনে বিশুদ্ধ অবস্থায় তরিৎ পরিবহন করে না তরিতের কুপরিবাহী তাহলে যদি তরিৎ পরিবহন না করে তাহলে বিশ্লিষ্ট হবে কি করে বিশ্লিষ্ট হবে না তার জন্যেই জলকে তরিৎ পরিবাহী করার জন্যে তার মধ্যে খুব কম কয়েক ফোঁটা তীব্র অ্যাসিড দিতে হয় কি কী তীব্র অ্যাসিড নিতে পারি কিছু অজৈব অ্যাসিড নিতে পারি এইচ সি এল এইচ টু এসও ফোর সব থেকে ইজিলি অ্যাভেলেবেল দুটো অ্যাসিড যে কোনো দুটো অ্যাসিড এদের এদের মধ্যে কয়েক ফোঁটা নেওয়া যেতে পারে এখন যেহেতু এইচ সি এলের মধ্যে ক্লোরিন সি এল মাইনাস বিশ্লেষণের সময় অ্যানোডে মুক্ত হতে পারে বা মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তার জন্য এইচ সি এলের থেকে এইচ টু এসও ফোর নেওয়াটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি যুক্তিযুক্ত তাই আমরা তরিৎ বিশ্লেষ্য হিসেবে নেব অ্যাসিড মিশ্রিত জল তরিৎ বিশ্লেষ্য হিসেবে নেব অ্যাসিড মিশ্রিত অ্যাসিড মিশ্রিত জল তরিৎ বিশ্লেষ্য হিসেবে নেব এই অ্যাসিড মিশ্রিত জলের মধ্যে কি থাকবে কয়েক ফোটা এইচ টু এসও ফোর আর কিচ্ছু না তো ফার্স্ট বিশ্লেষণের জন্য আমরা ভোল্টোমিটারের মধ্যে নিলাম অ্যাসিড মিশ্রিত জল প্রথম পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্ট কি এই অ্যাসিড মিশ্রিত জল নিলে এর মধ্যে জলটা কিভাবে রূপান্তরিত হবে বা কিসে রূপান্তরিত হবে অর্থাৎ তরিৎ বিয়োজন বিক্রিয়া তো দু নম্বর পয়েন্টে লিখব আমরা বিয়োজন বিক্রিয়া জল কিভাবে বিয়োজিত হবে যখনই জলকে অ্যাসিড মিশ্রিত অবস্থায় নেব সেই অ্যাসিড আয়নিত হবে আয়নিত হয়ে এইচ প্লাস আয়ন উৎপন্ন করবে তার মানে জলের মধ্যে অলরেডি মুক্ত আয়ন উৎপন্ন হয়ে যাবে এবং জলের বিয়োজন বিক্রিয়াটা লিখতে পারি আমরা এইভাবে এইচ টু ও বিয়োজিত হয়ে তৈরি হলো এইচ প্লাস প্লাস ও এইচ মাইনাস মানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জলের মধ্যে অ্যাসিড মিশ্রিত অবস্থায় আয়ন উৎপন্ন হয়ে যাবে তিন নম্বর পয়েন্ট এইবার আমরা জলের মধ্যে দিয়ে তরিৎ চালনা করব কি দিয়ে তরিৎ চালনা করব অবশ্যই ক্যাথোড এবং অ্যানোড দরকার তাই আমাদের নেক্সট উল্লেখ করতে হবে যে এই জলের তরিৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোড আর অ্যানোড রূপে কি নোব যার মাধ্যমে তরিৎ পরিবহন করব এখন জলের তরিৎ বিশ্লেষণের ফলে যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় দুটো পদার্থই হচ্ছে তীব্র পদার্থ মানে অত্যন্ত সক্রিয় পদার্থ হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন হাইড্রোজেন তীব্র বিজারক অক্সিজেন তীব্র জারক তাই যে কোনো ধাতু বা অধাতু জলের তরিৎ বিশ্লেষণে নেওয়া হয় যায় না তরিদ্দার হিসেবে কারণ তারা উৎপন্ন পদার্থগুলোর সাথে বিক্রিয়া করে ফেলবে এই জন্য এক্ষেত্রে এমন কিছু তরিদ্দার ব্যবহার করা হয় যে তরিদ্দার ইনার্ট হবে মানে সহজে বিক্রিয়া করবে না নিষ্ক্রিয় হবে এবং সব থেকে নিষ্ক্রিয় ধাতু হল প্লাটিনাম সহজে বিক্রিয়া করে না প্লাটিনাম ইভেন নাইট্রিক অ্যাসিডেও দ্রবীভূত হয় না অ্যাকোয়ারিজিয়ার মধ্যে কিছুটা দ্রবীভূত হয় তার জন্য এখানে তরিদ্দার হিসেবে যে ক্যাথোড আর অ্যানোড নেওয়া হবে ক্যাথোডে এবং অ্যানোডে দুটোতেই ক্যাথোডে এবং অ্যানোডে হিসেবে নেব আমরা প্লাটিনাম প্লাটিনামের দণ্ড এখন প্লাটিনামের দণ্ডের পরিবর্তে কি কি করা হয় একটা অ্যাসবেস্টাস পাতলা অ্যাসবেস্টাস এর ওপরে প্লাটিনামের আস্তরণ করে নেওয়া হয় যেহেতু প্লাটিনাম খুব দামি ধাতু তাই আস্তরণ দিয়ে সেই আস্তরণযুক্ত প্লাটিনামটা ব্যবহার করা যায় এছাড়া প্লাটিনামের দণ্ড ব্যবহার করা যেতে পারে তাহলে আমরা তিন নম্বর পয়েন্টে উল্লেখ করে দিলাম ক্যাথোড এবং অ্যানোড হিসেবে কি নেব প্লাটিনাম ভোল্টামিটার তৈরি তার মধ্যে বিশ্লেষ্য হিসাবে অ্যাসিড মিশ্রিত জল নিলাম জলের বিয়োজন বিক্রিয়া হলো আয়ন উৎপন্ন হলো এবং ক্যাথোড আর অ্যানোড হিসেবে আমরা প্লাটিনাম নিলাম নিয়ে তরিৎ রাসায়নিক কোষ মানে ব্যাটারির মধ্যে ওটাকে যোগ করে দিলাম ক্যাথোড অ্যানোডকে যোগ করে দিলাম চার নম্বর যোগ করে দেওয়ার ফলে কি বিক্রিয়া হয় এবার লিখতে হবে দ্রবণের মধ্যে যেহেতু এইচ প্লাস আছে এবং ক্যাথোড তরিদ্দারটা নেগেটিভ 
তাই সমস্ত এইচ প্লাস আয়নগুলো ক্যাথোডের দিকে ধাবিত হয় বা ক্যাথোডের দিকে যেতে শুরু করে এবং ক্যাথোড যেহেতু নিজে নেগেটিভ তার মানে ক্যাথোড দণ্ডটির বাইরের তলে প্লাটিনাম দণ্ডটির বাইরের তলে ইলেকট্রন থাকবে অনেক মুক্ত এইচ প্লাস আয়নগুলো সেই ইলেকট্রনগুলোকে গ্রহণ করবে তাহলে আমরা নেক্সট চার নম্বরে লিখব ক্যাথোড বিক্রিয়া চার নম্বরে আমাদের লিখতে হবে ক্যাথোড বিক্রিয়া কি বিক্রিয়া হয় ক্যাথোডে যে এইচ প্লাস আয়ন উৎপন্ন হয় যে মানে আছে সেই এইচ প্লাস আয়ন ক্যাথোডে আসে ক্যাথোডে এসে ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে হাইড্রোজেন পরমাণু উৎপন্ন করে এবং দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু পরস্পর যুক্ত হয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস রূপে ক্যাথোডের গা দিয়ে নির্গত হয় তাহলে ক্যাথোডে আমরা উৎপন্ন করলাম বা ক্যাথোডে আমরা পেলাম হাইড্রোজেন গ্যাস চার নম্বর পয়েন্ট গেল পাঁচ নম্বর পয়েন্ট কি অ্যানোড বিক্রিয়া অ্যানোডে কি বিক্রিয়া হয় অ্যানোডে কে যাবে অ্যানোডে যাবে ওইচ মাইনাস আয়ন এখন ওইচ মাইনাস আয়ন অ্যানোডে গিয়ে যেহেতু অ্যানোডটা প্লাস তার জন্যে অ্যানোডে নিজের ওই যে মাইনাস যে একটা অতিরিক্ত ইলেকট্রন আছে সেই ইলেকট্রনটা অ্যানোডে ছেড়ে দেবে অ্যানোড নিজে প্লাস ইলেকট্রনটা গ্রহণ করবে তো প্রথমে ওইচ মাইনাস আয়ন অ্যানোডে ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ওইচ মূলক উৎপন্ন করবে মানে চার্জহীন একটা আয়ন আয়ন অ্যানোডে গিয়ে নিজের ইলেকট্রন ত্যাগ করে ওইচ মূলক উৎপন্ন করে ওইচ মূলক প্রচণ্ড অস্থায়ী তাই পরবর্তী স্টেপে কি হয় চারটে ওইচ মূলক পরস্পর যুক্ত হয়ে একটা অক্সিজেন অণু তৈরি করে আর জলের অণু তৈরি করে এখানে জলের অণু তৈরি হবে দুটো আর একটা অক্সিজেন তৈরি হবে এইভাবে চারটে ওইচ মূলক অ্যানোডে অক্সিজেন আর জল উৎপন্ন করবে জলটা দ্রবণে থেকে যাবে আর অক্সিজেনটা অ্যানোডের গা দিয়ে নির্গত হবে তাহলে ক্যাথোড বিক্রিয়ার মাধ্যমে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হলো অ্যানোড বিক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হলো এবং সব শেষে ছ নম্বর পয়েন্ট সব শেষে কি হবে সব শেষে এই ক্যাথোড বিক্রিয়া আর অ্যানোড বিক্রিয়া নিয়ে আমরা একসাথে মোট বিশ্লেষণ বিক্রিয়াটাকে লিখে দেব লিখতে হবে বিশ্লেষণ বিক্রিয়া মানে বিশ্লেষণের ফলে ক্যাথোডে এবং অ্যানোডে কি উৎপন্ন হচ্ছে কি উৎপন্ন হবে এইচ টু ও বিশ্লিষ্ট হয়ে ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে এবং অ্যানোডে অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় এই হলো জলের তরিত বিশ্লেষণ সম্পর্কে যাবতীয় ব্যাখ্যা আমাদের যদি প্রশ্নে দেয় আমরা প্রশ্নে এইভাবেই সম্পূর্ণ লেখাটাকে লিখব তাতে আমাদের লিখতেও কম হবে এবং যে যে জিনিসের প্রয়োজন সমস্ত জিনিস এর মধ্যে উল্লেখ করা আছে সেটা বলে দিলেই হবে এই হলো অল অ্যাবাউট ইলেকট্রোলাইসিস অফ ওয়াটার বা জলের তৈরি বিশেষণ বিক্রিয়া তাহলে এই ভিডিওটাতে আমরা কি কি আলোচনায় পেলাম আমরা প্রথমে পেলাম তৈরি বিশ্লেষণের জন্য কি কি প্রয়োজন অর্থাৎ ভোল্টামিটার কাকে বলে ভোল্টামিটারের তরিদ্দার কি ব্যবহার করা হয় কাকে তরিদ্দার বলে তরিত রাসায়নিক কোষ কি তরিৎ বিশ্লেষ্য কোষ কি মানে ভোল্টামিটারটাকে তরিৎ বিশ্লেষ্য কোষ বলে ক্যাথোড আর অ্যানোড কাকে কোনটা বলে ক্যাথোডে কি হয় কি জাতীয় বিক্রিয়া হয় অ্যানোডে কি জাতীয় বিক্রিয়া হয় এবং সব শেষে জলের তরিৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটা আমরা দেখলাম